ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുബൂസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഷവർമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കുബൂസ് കടകളിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയോട് കൂടി തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോത്ത് കുറച്ച് ഈർപ്പമുള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നനച്ച് പിരിഞ്ഞെടുത്ത ക്ലോത്ത് ആണ് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലർക്കും അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നനഞ്ഞതാണോ ട്രൈ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണത് പലർക്കും അറിയണ കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാണ് കുബോസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാ ഇതിന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബോസ് ആണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു കാ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പം ഇതിനോട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുബോസിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അളവ് അളവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ചൂട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പാലാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു ചൂട് ചൂടേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത എണ്ണ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ അതേപോലെയുള്ള അതൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേര് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം അല്ല പച്ചവെള്ളം വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേര് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലാണ് നമ്മുടെ കുക്കൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിത് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് ആ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനൊരു വൃത്തിയുള്ള തുണി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മാവ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴയ്ക്കണ പോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്
ആറ് ഉരുളയെ നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് ബോൾസ് ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബോൾസ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരേന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദ ഇതേപോലെ പലകേമിലേക്കൊന്ന് തൂക്കിക്കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരേ ബോളും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ ഇതാക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ എടുക്കുക ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കുബൂസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പൊടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ മുക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് വരണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ഒരുപാട് നൈസും ആവരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആ നേരത്തെ കവർ ചെയ്ത ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ബോസ് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവനായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഒരേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ നാല് ബോൾസും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ കുബോസ് മുഴുവനും നമ്മളിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ആദ്യം പരത്തി ചെയ്ത് തുടങ്ങി വേണം നമ്മൾക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം കുബോസ് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കുബൂസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ എയർ ബബിൾസ് വരുമ്പോഴും നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ എയർ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആവി കയറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസ കുബൂസിൻ്റെ ഇത് ഇതാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഇപ്പം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് വേണ്ട അപ്പം ഇതേപോലെ ആണ് കുബൂസ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാനിത് ബാക്കിയുള്ള കുബൂസും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ ആറ് കുബൂസ് ഞാനിവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഷവർമയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊന്നും കുബൂസ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കുബൂസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാനായിട്ട് പോണത് അതായത് നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഷവർമയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്കതൊരു ബോറിങ് ആവും പിന്നെ അതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ആണ് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കലും ഷവർമ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പ